Tarcísio, ele, quer, ele se vende como um, um, um bolsonarista moderado e aí eu, as redes sociais ficam, nossa, aí é tudo que é corte. Bolso, Tarcísio, só que jornalista fala o fato, não fala o que as pessoas... Né, o que, que pode fazer? Ele se vende como, quer se colocar como um bolsonarista moderado. Isso vai colar? Vamos aguardar as próximas eleições, vamos aguardar o que as pessoas vão pensar e como isso vai refletir no voto das pessoas. Mas e, essa é a estratégia dele. Estou dizendo que vai ser bem sucedido, estou falando que ele, ele já entendeu que ser um radical, implodir pontos, não vai levá-lo a lugar nenhum. Se ele quiser chegar a algum lugar, por exemplo, o Palácio do Planalto. Então, ele faz interlocução com o Supremo, ele faz interlocução com o governo federal. Ele faz política. Né? Ele faz política, ele não trata adversário como inimigo, ele trata adversário como adversário. Então, ele senta com Lula, ele vai, quando teve aquela tragédia, nós estávamos aqui no Carnaval do ano passado, Flávio, no litoral de São Paulo, ele apareceu do lado do Lula, bem no comecinho do governo, todo mundo, nossa... Primeiro, assim, eu vou repetir meu voto. Eu não acredito em bolsonarista moderado. Para mim, isso é que nem cabeça de bacalhau e filhote de pombo. Não existe. É... Tarcísio nunca foi moderado. Basta ver como ele agiu quando perguntado sobre o aumento da matança da PM no estado de São Paulo. A única diferença dele para o Bolsonaro é que ele parece ser mais esperto e oportunista na política. Parece que a Globo quer a volta da política econômica do Paulo Guedes a qualquer custo. Não está mais aguentando ver o país não ser vendido para os estrangeiros, como fizeram o Bolsonaro e o Paulo Guedes, com a Eletrobras, subsidiárias e ativos da Petrobras, Sedai e etc. E parece que a Rede Globo já tem o seu enésimo candidato a Fernando Collor, o único projeto político que a Globo fabricou e conseguiu chegar ao poder em 89, mas que só durou dois anos no poder. É o governador Tarcísio de Freitas, onde as páginas do Globo, nesse domingo, abriram duas páginas inteiras para falar o quanto o Tarcísio não é o Tarcísio, quanto o Tarcísio não é de direita, ou se for da direita, é da direita limpinha lá da Castanhede, lembra? A direita cheirosa, que ele não tem nada de Bolsonaro não, mesmo com todo mundo aqui no estado de São Paulo sabendo na própria carne que ele é bem pior que o que o próprio Jair Bolsonaro aliás, nessa dança do senhor Tarcísio de Freitas, para tentar se vender como maleável, estava cheio de amores, elogios até pro Xandão inimigo visceral aí da extrema direita, chamando ele de inteligente corajoso, obstinado e que não se briga com o Xandão que tem que estar do lado dele Pois é, esse é o futuro aí da extrema direita, pelo menos vem se projetando e vem seguindo a cartilha à risca do Paulo Guedes. E é por isso que a Globo está morrendo de amores para eles, porque o Tarcísio, ao contrário de Bolsonaro, não faz cálculos políticos. Atropela a opinião pública, vai impondo uma agenda de terror por um lado, uma, com uma política de extermínio muito similar à de Netanyahu, utilizando a polícia para fazer extermínio nas periferias e impor medo sobre a população pobre, e na outra ponta vai dilapidando todo o patrimônio público estratégico do Estado de São Paulo, que garantiu a esse Estado que se tornasse a joia da coroa do Brasil no último século, mas que, entretanto, vai perdendo competitividade ao perder empresas estratégicas, como empresas de energia, como a EMAI, como a tendência aí a perder a Sabesp também. Pois bem, enquanto o Tarcísio é exaltado pela grande mídia, o TS é multo Lula, por causa de um impulsionamento feito durante as eleições. Se é justo ou não, vocês que decidam. A campanha do Lula em 2022, para atacar o Jair Bolsonaro, impulsionou em redes sociais uma propaganda dita negativa, chamando ele de incompetente, inconsequente, genocida, aquelas coisas todas. Sim, o adversário, Bolsonaro. E aí, houve reclamação da campanha do Bolsonaro, e o TSE julgou e considerou Lula culpado, e por isso Lula paga uma multa de 250 mil reais. Pode até recorrer, mas vai ser difícil tirar essa multa. Mexer no bolso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu concordo. Sabe por que concordo? Rede social não é lugar de a gente expor notícia negativa dos outros. É lugar de a gente falar da gente, apresentar coisas positivas, coisas que elevam as pessoas. É isso que eu penso das redes sociais. E você? Pensa o que sobre essa questão? Hein? Vai bater palmas para o TSE por ter multado Lula? Deixa no comentário, vai. Enquanto isso, o TSE começou a julgar a cassação do senador bolsonarista Jorge Seife. 
o pior é que agora a tendência é ele ser absolvido, uma vez que, até o relator mudou de posição sobre a cassação. Aliás, mesmo que ele não seja absolvido no TSE, o que eu acho muito difícil, a maioria do Congresso é contra a cassação do senador, inclusive até o senador do PT, Jacques Wagner, é contra. Só gostaria de lembrar muito bem quem é o senador Jorge Seife. E o senador bolsonarista, na verdade, mais do que bolsonarista, ele é praticamente um filho, segundo o próprio Bolsonaro, ele é o 06 do Bolsonaro, né? corre o risco de ter seu mandato cassado. Senador Jorge Seife, eleito por Santa Catarina, é, o TSE está investigando a utilização da estrutura da Avan, as lojas Avan, do nosso querido carequinha da Avan lá, vai da Avan e usou estrutura financeira e física, né? acabou levando, óbvio, né? o Senado, a van que é muito grande, Brasil afora, mas é enormemente grande lá em Santa Catarina, e isso pode custar o seu mandato. A empresa de pescados da família do senador catarinense Jorge Seife Júnior foi multada pelo Ibama por causa da pesca ilegal de toneladas de tubarão. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Bruna Radic. Fabián, as multas somam mais de 13 milhões de reais e são resultado da operação do Ibama, que apreendeu quase 28 toneladas de barbatanas de tubarão na empresa Kowalski Pescados, em Itajaí. Essa foi a maior apreensão já realizada no mundo de barbatanas de tubarão. Entre os multados estão Jorge Seife e Sara Seife, pai e madrasta do senador catarinense Jorge Seife Júnior, líder, líder do PL no Senado e que foi secretário da Pesca e Aquicultura na gestão de Jair Bolsonaro. A carga ilegal foi estocada entre 2020 e 2022, período em que o senador estava no cargo de secretário nacional da Pesca. Bem, isso deve explicar por que ele odeia tanto o governo Lula. Está afetando os seus negócios e expondo os crimes de sua família. Para finalizar, falando ainda de Santa Catarina, veja o que aconteceu lá naquele estado, que os bolsonaristas falam que é a perfeição. Agora sim, 22. Santa Catarina tem 22 prefeitos bolsonaristas presos por corrupção. Sim, sabe por quê? Porque hoje foi preso mais um. Pois é, hoje foi preso mais um prefeito bolsonarista em Santa Catarina na Operação Mensageiro, que está investigando corrupção em contratos e licitações de recolhimento de lixo. Então tá aí, pessoal, atualizando 22 prefeitos presos por corrupção em Santa Catarina, todos eles bolsonaristas. Pois é, né? 22 é Bolsonaro. Pois é, pessoal. Que coisa, hein? Justamente Santa Catarina que fala que não vota em ladrão, mas olha a situação aí, né? 22 prefeitos bolsonaristas presos por corrupção. Até o começo do ano eram 18 prefeitos presos. Aí já prenderam mais quatro. Olha só que situação. E você não fica vendo aí, né? Bolsonaristas, né? O Bolsonaro, esse pessoal, ninguém fala sobre isso. Por que será que os bolsominions não estão falando sobre a corrupção em Santa Catarina, hein? Que coisa, hein, pessoal? Olha, vai ter eleição esse ano, hein? 